You have to look at me. Jest to historia, powiedziałbym, taka wręcz klasy kryminalna, opowiada o spotkaniu kobiety identyczna jak ta, którą, którą kochaliśmy przed laty. Główny bohater jest wdowcem, który żyje w swojej samotni, pogrążony w rozpaczy po stracie małżonki. Spotyka kobietę łudząco podobną do swojej żony i wierzy, że to jest jego zmarła, która wróciła za światów i zaczyna wpadać w obłęd. W trakcie tej historii my odwracamy zupełnie jakby sens tej opowieści, dlatego że mężczyzna okazuje się być mordercą. Opowiadamy o przypadku psychozy, opowiadamy o mężczyźnie, który wyparł ze swojej świadomości fakt morderstwa i on nawiązuje relację z nową kobietą i właściwie powtarza to samo. I w tym jakby powtórzeniu, powrocie do przeszłości jest jakby taki układ koła, w którym on cały czas tkwi. going through different uh, phases of woman let's say I'm Marietta the actress which is very alive and uh, tries to uh, have a good time with Paul and then there is the dead lady which is only a voice that comes from somewhere else you know from the cosmos because he keeps her still alive and then there is this third lady which is actually not written in the score but Marius has made her, which is like, uh, it's something between a drag queen and a very dangerous uh, person that seduces and lives somewhere in the mysteric fields. Najciekawsze są tak naprawdę te rzeczy ukryte, rzeczy pod, dlatego że tu w tej historii, w tym umyśle szaleństwa zawiera się opowieść o, o, o labiryncie, o wewnętrznym, jakby o wewnętrznych korytarzach naszej jaźni. I Bory zaproponował dekorację, która zmienia układy ścian w taki sposób, że to jest mieszkania, które jeżeli tylko lekko przesuniemy ściany, to, to one zaczynają tworzyć labirynt. I to napięcie między tymi dwoma jakby stronami powoduje, że przy obrotach jesteśmy w takim onirycznym jakby tempie wejść, wyjść i my trochę jakby tracimy granice jego stanu i to, to, to jakby całe ewoluuje w trzecim akcie do rozpadu jakby tej przestrzeni. Ona się po prostu staje z niej pewien labirynt, on się defragmentuje i nasz bohater się jakby kompletnie jakby gubi w, w zakątkach i fragmentach e, przestrzeni, która go otaczała. When uh, Korngold wrote this piece, he was very young, so he was early 20. And um, you feel in this piece that there are many different styles. You see uh, the strong influence by Zemlinski, but as well uh, the instrumentation of Richard Strauss. You see the light motive of Richard Wagner. You see the kind of the rhythm of Puccini. So there are many influences coming together and to make it round, this is, uh, this is a big challenge. And as well to make the score very clear, very clean, so that it's not just one big soup of sound, that it's really uh, get uh, uh, many colors.